Hey, 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 welcome back to Easy Learning Studios. For today, we have our science class, so pay attention. Okay, guys, for today, we're going to learn about living things in many climates. So, let's go. First, seasons. They are the result of the circumference of Earth, the amount of sunlight reaching the area, and the evolution on Earth around the sun. Las temporadas son el resultado de la circunferencia de nuestro planeta y la cantidad de la luz del sol que alcanza ese área, pero también la evolución de nuestro planeta Tierra alrededor del sol. Significa que tantas veces da vueltas o que tantas veces gira nuestro planeta cuando está dándole la vuelta al sol. Entonces, cuando esto ocurre, es que podemos observar las temporadas, ¿ok? Cuando gira, se pone caliente de un lado, y cuando vuelve a girar, se pone frío, y así sucesivamente. Let's continue. The climate zones. Las zonas climáticas. There are three main climate zones. Hay tres zonas climáticas temporales, las cuales son the polar zone, the temperate zone, and the tropical zone. La zona polar, la zona templada y la zona tropical. Let's continue. The polar zone. It includes the north and the south pole of Earth. This zone is cold all year long, even though it can have 24 hours of daylight. At the poles, it can also be dark for weeks and even months. Animals like walruses and penguins live in this zone. La zona polar. Esta incluye el norte y el sur de los polos. El polo norte y el polo sur. Esta zona es fría durante todo el año, chicos. O sea que siempre hace frío. Aún cuando reciba 24 horas de luz solar. O sea, puede haber sol durante 24 horas, pero eso igual estará frío. En estos polos también puede ser oscuro por semanas, incluso meses. ¿Se pueden imaginar un lugar donde sea oscuro durante meses? Los animales como las morsas y los pingüinos viven en este lugar porque les encanta el frío. Let's continue. The temperate zone. La zona templada. This includes the areas between the polar and the tropical zones. In this zone, the temperature, precipitation, and amount of daylight change throughout the year, creating seasons. Chicos, así es como se crean las temporadas. La zona templada incluye las áreas entre la zona polar y la zona tropical. En esta zona, la temperatura, la precipitación y la cantidad de luz solar cambian durante el año, creando las temporadas. Por eso vemos que ese hermoso patito, mientras va caminando, va pasando por unas temporadas frío, soleado, lluvioso y seco. Ok, let's continue. The tropical zone. These are the areas near the equator. In this zone, the climate is relatively constant. So, there are not extreme climate changes. La zona tropical. Estas se encuentran cerca del ecuador. En el centro de nuestro planeta. En esta zona, el clima es relativamente constante. O sea, que no cambia mucho o no tiene unos cambios extremos como de frío a calor. Sino que mantiene siempre ese mismo clima. Por ejemplo, una selva, o acá donde vivimos, en Valledupar, es constante el clima, porque es caluroso, ¿ok? Let's continue. And agriculture. It is the practice of growing plants and raising animals to produce food and goods. La agricultura es la práctica de plantar árboles o frutas o vegetales 
y también criar animales para producir comida y bienes. Eso es todo chicos. Ok guys, this is everything for today. I hope you have learned a lot. I hope you have enjoyed a lot. And see you soon. Bye bye.